அருண்ராஜா காமராஜா இயக்கத்தில் ஒரு புதிய வெப் சீரிஸ் லேபிள் இது ஒரு அடையாளத்தின் போராட்டம் வரும் நவம்பர் பத்து முதல் டிஸ்னி பிளஸ் ஹாட் ஸ்டாரில் குறைந்த விலை நிறைந்த தரம் தங்கள் தேவைகள் அனைத்தும் ஒரே இடத்தில் ஜெயச்சந்திரன் டெக்ஸ்டைல்ஸ் சொந்த பிசினஸ் பண்ணணுமா சிம்பிள் டு செட் அப் சிம்பிள் டு மெயின்டைன் அண்ட் மூவ் ஒன் மேன் ஷாப் ஃபார் மோர் டீடைல்ஸ் விசிட் மேக் ஷிஃப்ட் டாட் கோ டாட் இன் எல்லாருக்கும் வணக்கம் பத்திரிகை நண்பர்கள் எல்லாரும் இங்கே வந்ததுக்கு நன்றி உங்களோட சப்போர்ட் எங்களுக்கு இருக்குன்னு எனக்கு தெரியும் எப்பவுமே இருந்திருக்கு மேடையில் நிறைய நல்ல ஸ்வீட் விஷயங்கள்லாம் சொன்ன நண்பர்களுக்கு நன்றி அதெல்லாம் உண்மையாக இருக்கும் நான் நம்புகிறேன் ரஞ்சித் சொன்ன மாதிரி ஆக்சுவலி சொல்லிவிட்டு ஆரம்பிச்சுட்டு திருப்பி எல்லாரும் பற்றியும் பேசிட்டாரு இல்லை இது வந்து ஜஸ்ட் டீசர் லான்ச்னால எல்லார் பற்றியும் வந்து நிறையா பேசணும்னு ஆசைப்படுறேன் அது வந்து அடுத்த ஈவெண்ட்டில் நான் பேசுகிறேன் பட் என்னென்னா எங்கள் எங்கள் அப்பா சொல்லியிருந்தார் வரலாறு சரித்திரம் இதில் வந்து இன்றைக்கி நான் பேசுகிறது நாளைக்கு ஹிஸ்ட்ரி நாளைக்கு வரலாறு நீங்கள் இங்கே இருக்கிறது நாளைக்கு வரலாறு அது தான் பட் அதிலேருந்து வந்து நல்ல விஷயங்கள் வந்து நம்ம வந்து கொண்டாடணும் கெட்ட விஷயங்கள் வந்து மறக்கக்கூடாது ஆனால் அது இனிமேல் நடக்காமல் இருக்க ட்ரை பண்ணும் ரஞ்சித் ரொம்ப அழகாக டிஸ்கிரைப் பண்ணார் அதை வந்து தாண்டி நான் எதுவும் சொல்ல முடியாது பட் இந்த படத்தோட முயற்சி என்னென்னா இந்த மாதிரி அமெரிக்காவில் அவங்க வரலாறு இருக்குது சைனாவில் வரலாறு இருக்குது நிறைய விஷயங்கள் நடந்திருக்கு அடிமைத்தனம் வந்து மறக்க ட்ரை பண்ணுறாங்க அதை மற மறைக்க ட்ரை பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி சைனாவில் டனிமன்ஸ் ஸ்கொயரோட விஷயம் வந்து எப்பவுமே அதை வந்து கொஞ்சம் க்ளவுட் பண்ணி அப்படியே அது மாதிரி நம்ம சமுதாயத்தில் நம்ம நம்ம இந்தியாவில் நடந்த நிறைய விஷயங்கள் அவ்வளோ நல்ல விஷயங்கள் இருக்குது சில கெட்ட விஷயங்களும் இருக்குது இப்போ நம்ம ஆங்கிலேயர்கள் டைம் அப்படின்னு தான் தெரியும் தவிர சில விஷயங்கள் அப்படியே போக போக நம்ம அதை அப்படியே மறந்துடுறோம் இப்போ இருக்கிற ஜென்ரேஷனுக்கு அது தெரியுமான்னு கூட எனக்கு தெரியல ஸோ அதை பற்றி நம்ம வந்து சித்தரிக்கும் போது அதை பற்றி நம்ம யோசிக்கும் போது அது டெஃபினட்டாக அது ஒரு பாடம் மட்டும்தான் படமாக இருக்கும் பட் இந்த படத்தில் வந்து விஷுவல்ஸ் பார்த்தீங்க அதுலேருந்தே தெரியும் இது வந்து ஒரு ஹார்ட் கோர் இந்த சோகம் இந்த அந்த மாதிரி விஷயம்னு இல்லாமல் அது எல்லாமே இருக்கும் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் இந்த படத்தில் எல்லா விஷயமே வந்து எப்படி ஒரு டைட்டானிக்கில் வந்து காதல் தான் அந்த கதை ஆனால் அந்த கப்பலை வந்து ஒரு பேக்ரவுண்டாக வச்சுட்டு அந்த டைட்டானிக்ன்ற ஒரு மிகப்பெரிய விஷயத்தை ஒரு பேக்ரவுண்டாக வச்சுட்டு அந்த காதலை வந்து எப்படி சித்திருத்தாங்க அதுதான் அந்த படத்தோட வலு அதே மாதிரி இந்த படத்தில் வந்து அந்த காலகட்டத்தில் இவங்க எப்படி இருந்தாங்க இந்த சமுதாயம் எப்படி இருந்துச்சு அதை வந்து எந்த ஒரு எந்த ஒரு சீனியும் அது இல்லாமல் இருக்காது ஆனால் எந்த ஒரு சீனியும் வந்து நம்ம நெஞ்ச கசிக்கிட்டு நம்ம வந்து அழுவ வைக்கணும்னு அப்படின்னு இல்லாமல் ஒவ்வொரு சீனியும் அதை வந்து இது வந்து யதார்த்தம் இது வந்து உண்மை இது வந்து நடந்துகிட்டு இருந்தது இப்போ நம்ம வந்து அந்த மாதிரி அங்கே போய் இருந்தோன்னா நான் டெஃபினட்டாக அதை வந்து ஐயோ என்ன இவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்குன்னு நினைப்பேன் பட் அவங்க பிறந்தது அப்படி தான் வாழ்ந்தது அப்படி தான் ஸோ அவங்களுக்கு வந்து அது ஒரு மிகப்பெரிய கஷ்டமாக இருக்காது அவங்களுக்கு எப்பவுமே ஒரு ஒரு ஹோப் ஐ மை சேங் இட் ரைட் ரஞ்சித் ஐ மை மேக்கிங் சென்ஸ் ஒரு ஒரு நாளைக்கு ஏதோ ஒரு நடக்கும் ஒரு ஹோப் இருக்கும் பட் அவங்களுக்கு வந்து அது வந்து அந்த இதுலேயும் அவங்களுக்கு இன்பங்கள் இருக்கும் துன்பங்கள் இருக்கும் அவங்களுக்கு சந்தோஷம் இருக்கும் காதல் இருக்கும் அதுதான் இந்த படம் நீங்கள் எல்லாமே பார்ப்பீங்க பார்க்குறது வந்து நமக்கு வந்து ஒவ்வொரு விஷயமும் வந்து நீங்கள் ஒவ்வொரு இமேஜும் பார்க்குற போது உங்களுக்கு தெரியுது ஃபர்ஸ்ட் ஃபோட்டோகிராஃப் தேங்க்யூ ராஜா பாதி நாள் அவர் வரவே இல்லை ஷூட்டிங்க்கு அதை நான் இங்கே மென்ஷன் பண்ணி ஆகணும் அதனால தான் தொண்ணூற்றி ஒம்பது சாரி சாரி ஐயோ போட்டு அடிச்சிட்டேன் என்றார் அவர் ஒவ்வொரு ஸ்டில்லும் நீங்கள் பார்ப்பீங்க ஒவ்வொரு ஸ்டில்லையும் வர ஒவ்வொரு விஷயமும் அப்படி தான் இந்த படத்து முழுக்க இருக்கும் ஆனால் அதில் என்ன அழகுனா இது ஏதோ ஒரு செட்டு போட்டு ஏதோ ஒரு இடத்துல போய் நாங்கள் ஷூட் பண்ணி அப்படி கிடையாது கேஜிஎஃப்பில் அங்கே போய் இருந்தோம் அந்த அதே அது அந்த அதே இடத்துல அவ்வளோ குளிராக இருக்கும் ராத்திரி டே டைமில் அவ்வளோ ஹாட்டாக இருக்கும் திடீர்னு ரஞ்சித் சொல்ல ரெடி ஒரு மூணு தேல் கொண்டாடா அப்படின்னாரு பத்து நிமிஷத்தில் தேல் கொண்டு ஏதோ எந்த கல் எடுத்தாலும் தேல் இருக்கும் ஒரு பாம்பு கொண்டு வேணா உடனே அஞ்சு நிமிஷத்தில் வந்துடும் எங்கே பார்த்தாலும் கட்டு வரிய நீ தான் அவ்வளோ பாம்புங்க நாங்களாம் செருப்பு இல்லாமல் எங்கே நடந்தாலும் பார்த்து பார்த்து அந்த மாதிரி ஒரு இடம் முள் கல் எல்லாமே இருக்கும் அந்த இடத்துல அவங்களோட வாழ்க்கை அந்த அங்கே போய் நடிக்கிற போது ஒவ்வொரு படமும் எல்லா நடிகர்களும் ஒவ்வொரு படமும் ஸ்பெஷல் தான் ஆனால் அந்த ஒவ்வொரு படத்துலேயும் வந்து நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு அனுபவம் சில டைம் கிடைக்குமான்னு எனக்கு தெரியல ஏன்னா இது வந்து நிஜமாகவே அவங்களோட வாழ்க்கை தான் நான் போட்ட உடையிலிருந்து மேக்கப் ஓகே ஒரு நாலு
நம்ம வந்து எப்பவுமே நான் டப்பிங்ல போயிட்டு ஏன்னா டப்பிங் நிறைய பண்ணிருக்கிறதுனால நான் போய் கலக்குவேன் ஐ ரியலி லைக் இட் இது லைவ் சவுண்ட்னால நம்ம ஒவ்வொரு உச்சரிப்புல இருந்து எல்லாமே வந்து மிக சிரமப்பட்டு பண்ணணும் கரெக்டாகவும் இருக்கணும் அந்த அந்த காலத்தோட அவங்க பேசுற விதம் தமிழ் சுத்தமா இருக்கணும் அந்த டோன் சுத்தமா இருக்கணும் அதுல கதா நான் கதாபாத்திரங்கள் வந்து சில டைம் குரல் மாத்தணும் ஸோ சில டைம் நடிக்கிற போது குதல் குரல் மாத்தி பேசுற போது மூஞ்சி முகபாவம் வந்து மேட்ச் ஆகாது அதுவும் வேணும் இதுவும் வேணும் அது வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நடிச்சுட்டு டப்பிங்ல பண்ணிக்கலான்னு பண்ணுவோம் இப்போ அந்நியன்லாம் கூட பார்த்தீங்கன்னா நான் டப்பிங்ல சில விஷயங்கள் மாற்றிருப்பேன் அதே மாதிரி கூனன் கதாபாத்திரம் ஐயில வந்து டப்பிங்ல மாத்திருப்பேன் இதில் அப்படி பண்ண முடியாது நான் சொன்னேன் ரஞ்சித் ரஞ்சித் பண்ணி தான் இல்லை சார் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு இப்படி பண்ணலான்ட்டு இது இருந்தால் புதுசாக இருக்கும்ட்டு அது ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு ஏன்னா எல்லாருமே மைக்கோட இருப்போம் அண்ட் அடுத்த பெரிய பாரம் எங்களுக்கு என்ன தூக்கி போட்டாருன்னா எல்லாமே கிட்டத்தட்ட சிங்கிள் ஷாட் ஒரு சீன் ரெண்டு ஷாட்ல முடியும் இல்லை ஒரு ஷாட்ல முடியும் ஸோ அப்படின்னா அந்த கேமரா மூவ் பண்ணிட்டு சும்மா ஒரு ஸ்டாட்டிக்காக ஒரு கேமரா வச்சு எடுக்க மாட்டார் அந்த கேமரா மூவ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் இப்போ பத்து ஆர்டிஸ்ட் நாங்கள் இருக்கோன்னா என்கிட்ட வந்துட்டு அப்படியே ஹரிகிட்ட போயிட்டு அப்படியே பசுபதி கிட்ட போயிட்டு திடீர்னு பார்வைத்து கிட்ட வந்து திடீர்னு அங்கே ஒரு ஆக்ஷன் இருக்கும் ஸோ எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கும் அது கரெக்டாக இருக்கணும் பின்னாடி பேக்ரவுண்டில் வந்து ஒரு முந்நூறு பேர் இரநூறு பேர் இருக்காங்கன்னா அவங்க ஆக்ஷன் கரெக்டாக இருக்கணும் யாராவது தப்பு பண்ணாங்கன்னா திருப்பி ஒன் மோர் டேக் ஸோ போன உடனே என்ன ஆகணும் ஒவ்வொரு தடவையும் பண்ணுறதுக்கு வந்து நம்ம ரிஹர்சல் பண்ணிட்டு போயிட்டு இருந்தால் சரியாக பண்ண மாட்டோம் இல்லையா இந்த பேக் எடுத்துக்கணும் தூ இது கூடிய தூக்கிக்கணுமான்னு தோணும் திடீர்னு ஏன் அது வேணுமா அதை கட்டுமா இல்லை எல்லாம் ரெடி பண்ணுங்க இது டேக் மானிட்டரே கிடையாது இது டேக் எல்லாமே டேக் தான் ஸோ இருபது டேக் கூட போகணும் ஏன்னா அது ஒரு மானிட்டர் மாதிரி தான் ஆனால் கரெக்டாக இருக்கும் அதில் ஏதாவது ஒன்று கரெக்டாக வரலாம் அப்படின்னா என்ன எந்த இடத்துலையும் ரிலாக்ஸ் பண்ண முடியாது இப்போ நாமளே நாங்கள் ரெண்டு பேர் பேசிகிட்டு இருக்கோம்னா நான் ஷார்ட் எடுப்பேன் அப்புறம் அவரோட க்ளோஸ் அப் எடுக்கும்போது அந்த பக்கம் போய் உட்காந்து பேசலாம் ஃபோனை பார்க்கலாம் இங்கே சான்ஸே கிடையாது அங்கே போய் நின்னோமா அடுத்தது லஞ்ச் பிரேக் தான் தெரியும் லஞ்ச் பிரேக்கும் மூணு மணி நாலு மணி சில டைம் இருக்காது ஸோ அது ஏதோ அங்கே நின்றுட்டு அப்படியே சாப்பிட்டுட்டு போயிடும் அப்புறம் அடுத்து ஸோ நீங்கள் ரிலாக்ஸே பண்ண முடியும் ஒரு இடத்துல வந்து உட்காந்துட்டு சரி அப்புறம் என்ன மச்சா எப்படி இருக்கு என்ன அந்த படம் பார்த்தே அது சான்ஸே கிடையாது ஸோ இட் வாஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் காலையில் ஆரம்பிச்சோம்னா அந்த வேலை நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் அண்ட் டேக் மேலே டேக் அந்த டேக் அந்த ஷார்ட் ஓகே ஆச்சுன்னா அடுத்த ஷார்ட் இமீடியட் அப்போ வந்து நம்ம போய் ரிலாக்ஸே பண்ண முடியாது அண்ட் அண்ட் என்னென்னா கேமரா சுற்றி சுற்றி வரதுனால ஃப்ரீச்சர் கம்ஃபர்ட்ஸே கிடையாது கேரவேன்லாம் அங்கே கிடையாது பக்கத்து ஊரோ வேறு இதில் மெ மெட்ராஸ்லேயே இருந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ரொம்ப தூரமாக இருக்கும் சேர் கிடையாது நீங்கள் ட்ரெய்லர்லேயே பார்த்துருப்பீங்க நான் கீழே படுத்துட்டு இருப்பேன் அப்படி தான் அப்படி படுத்துட்டு இருப்போம் நிழல் கிடையாது நான் நினச்சேன் நல்லா குழுமையாக ஃபுல் க்ரீனரியோட ஷூட் பண்ண போகிறேன் இல்லை சார் அந்த டைமில் இந்த இடத்துல கிடையாதுன்ட்டார் ஏன்பா அப்படின்னு பார்த்தா ஃபுல் கல் தான் அப்படி ஹீட்டு அண்ட் இந்த மேக்கப்பே மூன்றரை மணி நேரம் நாலு மணி நேரம் ஆன பிறகு அங்கே போன பிறகு விடிய காலில் போவோம் அப்படியே எல்லாரும் குளிராக இது போட்டுக்கிட்டு மங்கி கேப் போட்டுக்கிட்டு மஃப்லர்லாம் போட்டுக்கிட்டு ஒரு ஜாக்கெட்லாம் போட்டுட்டு அப்படி நின்றுட்டு போவாங்க நாங்கள் போன பிறகு நாங்கள் ஒரு ஷால் போட்டு கீழே கோமணும் மேக்கப் இதெல்லாம் போட்டுட்டு போன உடனே அதை கழட்ட சொல்லுவாங்க அப்புறம் நல்லா சகுதி எடுத்து அது கோல்டாக இருக்கும் அது அப்போவாங்க ஃபுல்லாக நான் இவங்கெல்லாம் ஃபுல்லாக மம் மங்கி கேப் ரஞ்சித் மட்டும் பாவம் எங்களுக்காக கோமணத்தில் தான் இருந்தால் ஷூட்டிங் முடிக்க அதில் ஸ்மார்ட்டாக ஒரே ஆள் லொக்கேஷனில் ப்ராடோ ப்ராடா கண்ணாடி போட்டுட்டு கிளாஸஸ் போட்டு ஷார்ட்ஸ் ஒரே ஒரு ஆள் தான் யாருன்னு சொல்ல மாட்டேன் நாங்கள் எல்லாரும் எனிவே டைரக்டர்ஸ் வாழ்க ஸோ அப்படி அதில் குளிரம் பாருங்க இவங்களாம் சார் குளிர சார் ஓகே சார் ஓகே சார் தப்பையில போடாடி அங்கதான் ரொம்ப சாரி நல்ல பொண்ணு மாயா ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு பண்ணலையா ரெக்கார்டு ஸோ இது மட்டும் டெலிட் பண்ணிடுவேன் இவங்க எல்லாருமே வந்து அப்பி நாங்க போய் நிற்போம் எந்த ஒரு சீன்லயும் மேக்கப் போட்டு இதான் கேரக்டர் அப்படி இல்லை பாருங்க இதுல பாத்தீங்கன்னா இதான் இது இது வந்து அடி அடிப்பட்டு அதில் அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா குப்பை மண் அழுக்கு காயம் அவ்வளோ ரியலாக இருக்கும் அது எல்லாமே நிஜமாவே நாங்கள் அதில் போய் இருந்துட்டு வந்தது ஸோ ரிலாக்ஸ் பண்ண முடியாத ஒரு இது பட் என்னன்னா ஒவ்வொரு நாளும் ரஞ்சித் கிட்டையும் சொல்லுவேன் பா போதண்டா சாமி எப்படா முடியும் முடியுதா ஐயோ லெவன் ஓ கிளாக் டுவெல் டுவெல்வா ஒன்னா ஏ முடிக்க சொல்றான் முடிஞ்சிச்சு சரி வா போல அவாடா ஆனா நெக்ஸ்ட் மார்னிங் ரெடி ஆகலாம் லைக் யூ ஃபீல் ஸோ எக்ஸைட்டட் இந்த மாதிரி நான் ஃபீல் பண்ணதே
ரஞ்சித் வந்து சார்பட்ட பரம்பரை ஐ மீன் இஸ் அ கிரேட் டிரெக்டர் லைக் மெட்ராஸ் வந்து எனக்கு ரொம்ப எனக்கு ரொம்ப அவர் பிடிக்கும் அவரோட படங்கள் எல்லாமே ஆனா சார்பட்ட பரம்பரை உங்களுக்கு தெரியும் எந்த அளவுக்கு பண்ணார் இது வந்து என்ன கேட்டீங்கன்னா நூறு மடங்கு அதை விட அவரோட மேக்கிங்கை சொல்றேன் நான் டாக் பத்த மூவி அதே அவரோட மேக்கிங் வந்து வேற என்னவோ ட்ரை பண்ணுவேன் எனக்கு என்ன பிடிச்சிருக்குன்னா ஒரு இயக்குனரா இதுதான் நம்ம ஸ்டைல் இப்படி தான் இப்படி 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 தான் அப்படின்னு இல்லை இது வந்து வேற மாதிரி ட்ரை பண்ணலாம் இது ரோவா இருந்தா இப்படி எப்படி இருக்கும் இப்படி பண்ணலாம் அப்படி அப்படின்னு பண்றது வந்து மிக சாரி ரொம்ப டைம் எடுக்கிறேன் யார் பத்தியும் பேசாம உங்களை பத்தி மட்டும் தான் பேசிட்டு இருக்கு பட் தட்ஸ் த ட்ரூத் இட்ஸ் பியூட்டிஃபுல் ஒர்க்கிங் வித் யூ ரஞ்சித் எனக்கு வந்து அந்த ஒரு அனுபவம் இட்ஸ் ஸோ நைஸ் ஒரு ஆக்டருக்கு வந்து அவர் வந்து அவரோட எனக்கு ஒரு நல்ல அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எப்பவுமே நான் அவங்க பேசுவேன் ஃபர்ஸ்ட் டூ த்ரீ டேஸ் வந்து ரெண்டு பேருக்கு அப்படியே லைக் ஒரு எப்பவுமே அதை நடக்கும் ஒரு இயக்குனரோட ஒரு சிங்க் அந்த சிங்க் ஒன்று வந்துச்சு அந்த சிங்க் வந்த பிறகு இட்ஸ் பியூட்டிஃபுல் அந்த ஒரு அவர் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறது நம்ம கொண்டு வர்றது நம்ம சில விஷயங்கள் ட்ரை பண்ணோம் நான் முன்னாடியே முடிவு பண்ணிட்டேன் இது வந்து நான் எந்த படத்துலையும் இந்த மாதிரி இருந்துக்க கூடாது இது மாதிரி வேற மாதிரி வரணும் அப்போ என்ன பண்ணலாம் அந்த ஒரு ஃப்ரீடமும் கொடுத்தார் ஒரு இன்ஸ்பைரும் பண்ணார் அந்த ஒரு பேலன்ஸ் ஃபார் அ டேரக்டர் டு ஹாவ் இஸ் ஃபென்டாஸ்டிக் ரஞ்சி தன் ஃபென்டாஸ்டிக் டேரக்டர் நான் அவர் ஒரு ஆர்டிஸ்ட் அதனால ஒவ்வொரு ஃப்ரேமும் வந்து அவ்வளோ அழகாக இருக்கும் சில விஷயங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஸ்டார்ட் டைட் க்ளோஸ் அப்பில் என் மேலே இருக்கும் அங்கே பயங்கரமான ஒரு விஷயம் நடந்துட்டுருக்கும் அதெல்லாம் வந்து இட் டேக்ஸ் கட்ஸ் டு டூ தட் கட் பண்ணிட்டு அங்கே போயிட்டு வரலான்னு தோணும் பண்ண மாட்டார் அப்படியே எடுப்பார் திரும்ப வேற ஒரு அண்ட் இட் வாஸ் வெரி ரிஸ்கி பண்ண சா ஸ்டன்ஸ்லாம் சாம் வந்து பயங்கரமாக பிச்சுப்பார் லைக் எல்லாமே ஒரிஜினல் இது நோ சாம் சொன்ன மாதிரி பேடு கீடு எதுவுமே கிடையாது ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு பட் அது நல்லா இருந்துச்சு அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் நீங்கள் பார்க்குற போது இது வந்து என்ன என்ன மாதிரியான ஒரு படம்னு நீங்கள் ட்ரெய்லர்னு உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் பட் அதையும் தாண்டி அது வேற மாதிரி ஒரு படமாக தான் இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் அண்ட் கிஷோர் இதில் வந்து லைக் ரொம்ப அவரோட ஒர்க் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு ஒவ்வொரு ஃப்ரேமும் த கலர்ஸ் அண்ட் அவர் பண்ண விஷயங்கள் எல்லாமே அண்ட் கிஷோர்னு சொன்னால் அவருக்கு கண்கள் வந்து ராபின் ஒருத்தர் அவரை பற்றி கிஷோர் மறந்துட்டார் சொல்ல ராபின் ஐம் டாக் நான் எங்களோட ஞான் சம்சாரிச்சு ஞான் என்ன பாயிண்ட் பரஞ்சு அவர் என்ன நினைக்கிறாரோ ராபின் அவரோட அவருக்கு ஒரு உறுத்துணையாக இருந்தார் அது அதெல்லாம் வந்து எனக்கு மறக்கவே முடியாது ஏன்னா அவ்வளோ கஷ்டம் அவங்க பண்ணுற ஒரே கே ஷாட்டு அப்படியே ஒரே இதாக எடுக்கிறதுலாம் வந்து ஸோ ஐ ரியலி லவ் ஒர்க்கிங் வித் கிஷோர் அண்ட் ஜிவி என்ன பண்ண போகிறாரு என்ன தான் நாங்கள் வந்து ஒரு டம்மி ட்ராக் போட்டு கேட்டாலும் பிரமாதமாக இருக்கும் ஆனால் ஜிவி இது வரும்போது பியூட்டிஃபுல் வாட் யூ டன் இன் திஸ் ஜிவி இட்ஸ் ரியலி சார் ஐ நீட் தேங்க் யூ ஃபார் திஸ் for this wonderful subject enak inda vaippu kuduthadukku nyanavel vandu romba naala theriyum romba naala indha oru padam pannu 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 nu nanichikittu irundhom but sari amail but avaru enna romba pudicha vishayam enna na eppume vanda oru oru vithyasamana kadhaigal solitte irpar indha kadha pannama andha kadha he is always on fire and i'm so happy indha varsham i think ungalku romba romba nalla padangal la amainjirukku and i am so proud to see what you become Thank you for having us in the film. And in the film, Ranjit said, we didn't have anything to do with it. We didn't have anything to do with it. But we didn't have anything to do with it. He has actually helped us finish this film. Dhananjay and sir, thank you for all the, in the music, in the photography, in the teasers. Dhananjay and sir, when we talk about it, I really, I really, I don't know what to do with it. But he said, this is a lot of fun. He said, you know, I, thank you so much. And thanks everybody. All my co-artists, Muthu, Hari, and all my co-artists, Muthu, Hari, வசுபதி மாலவிகா பார்வதி எல்லாரும் டேனியல் எவ்ரி ஒன் இந்த படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஓகே நான் பண்ண ஓகே அவங்களும் அதே தான் பண்ண எல்லாருமே அண்ட் இந்த படத்தில் மிக பெரிய ஸ்பெஷல் இருந்தோம் இதை விட நம்ம எங்கள் கூட நடித்த ட்ராமா ஆர்டிஸ்ட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இரநூறு முன்னூறு பேர் இருக்காங்க ஒவ்வொருத்தரும் கஷ்டப்பட்ட அவங்களுக்கு சில டைம் ஒரே ஒரு டைலாக் தான் இருக்கும் படம் முழுக்க இல்லைனா டைலாகே இருக்காது ஆனால் உயிரை கொடுத்து நடிச்சிருப்பாங்க அதை வந்து நீங்கள் ஒவ்வொரு ஃப்ரேம்லேயும் நீங்கள் பார்ப்பீங்க நாங்கள் நடிச்சிட்டு இருக்கும்போது பின்னாடி வந்து ஒரு சில டைம் தப்பா நிற்பாங்க ஏதாவது கையை வாசிப்பாங்க ஏதாவது மிஸ்டேக் இருக்கும் அது வந்து ஒரு ஷார்ட்டே டிஸ்டர்ப் பண்ணும் இந்த மாதிரி ஷார்ட்ஸ்ல ஐ திங்க் ரஞ்சித்தோட பெரிய பிரெயின் வே வந்து அந்த மாதிரி ஆர்டிஸ்ட் செலக்ட் பண்ணுது ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு தம் தேங்க்ஸ் அஸ்டன் டிரெக்டர்ஸ் எல்லாருமே ஃபயர்ல இருக்கீங்க எப்பவுமே வந்து ஒரு என்கரேஜ்மெண்ட் பண்ணுவாங்க ஆதித்யா உனக்கு சொல்ல ஆகத்தின் ஸோ எப்போவுமே அந்த டீம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு டீம் தேங்க் யூ எவ்ரிபடி அண்ட் மேடியில் இருக்க எல்லாருக்குமே தேங்க் யூ ஃபார் பீங் ஃபார் அதர் ஃபோர் தேங்க் யூ அண்ட்
சொந்த பிசினஸ் பண்ணணுமா சிம்பிள் டு செட் அப் சிம்பிள் டு மெயின்டெயின் அண்ட் மூவ் ஒன் மேன் ஷாப் ஃபார் மோர் டீடைல்ஸ் விசிட் மேக் ஷிஃப்ட் டாட் கோ